Plastic packaging has been used since World War II. It has an incredible number of benefits. It's hard wearing and designed to last for a long time. The purpose of packaging is, first of all, food safety and hygienic uh, reasons, um, as well as information based. So we have a lot of information on, on pack, uh, but of course, uh, to attract consumers to the product with nice food shots, uh, because it's marketing issue to create desire to grab to the product. Uh, packaging is maybe also very interesting for the companies because um, packaging is also the way um, how you can communicate with the customer. In the recent past, there has been an overuse of plastic, especially related to food and how it's packaged. For example, the demand for coffee cups has increased. Früher war es zum Beispiel so gewesen, es hat keiner unterwegs seinen Kaffee getrunken. Ja, man hat seine Kaffeemaschine am Arbeitsplatz gehabt zum Beispiel, es hat zu Hause seinen Kaffee getrunken, ist dann an seinen Arbeitsplatz oder an seinen Lehrstuhl gegangen, hat dort dann seinen Kaffee getrunken. Heute ist es so, durch Starbucks und so weiter und so fort, dass, diese, dass dieser Hype mit dem Kaffee to go halt auch nach Deutschland vor Jahren übergeschwappt ist. Und jetzt ist es schon normal, dass jeder mit seinem Becher durch die, durch die Gegend rennt und immer einen Kaffee dabei hat. Das hat sich so ein bisschen in die Kultur mit reingeschlichen. Ja. Aber natürlich war natürlich damals der Gedanke, Müllvermeidung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung noch nicht da. Alle meisten Leute wissen ja gar nicht, wo kommt so ein Becher her, wo wird er produziert. Ja? Also diese ganzen Becher werden zum Beispiel in China produziert. Ja? Heißt, der Becher wird in China produziert, wird dort auch beschichtet, weil so ein Pappbecher wird sich halt durchweichen. Also muss eine Beschichtung in den Becher rein, damit die Flüssigkeit sich nicht nach draußen drückt. Und diese Becher kommen dann auf Containerschiffe, werden dann über die ganzen Weltmeere nach Deutschland gefahren, um dort hier dann auch wieder von LKWs, von irgendwelchen Häfen in irgendwelche Städte gefahren zu werden und dort für einen Kaffee äh, genutzt zu werden und entsorgt zu werden. In Germany, 320,000 coffee to go cups are emptied per hour. In 2018, 100,000 non reusable coffee to go cups were used at the Cafe AO alone. Dass der absolute Wahnsinn eigentlich ist, wenn man sich das mal bewusst macht, ja, was wir da an äh, Energie und an ähm, Aufwand treiben, um nur einmal einen Kaffee aus dem Becher zu trinken. Ja. Und wir reden ja nicht nur von dem Becher, wir reden ja auch von dem Deckel. Ja. Und ja, wenn man sich das einmal ähm, bewusst gemacht hat, ja, ist eigentlich der Gedanke, sich von diesem Pappbecher zu verabschieden, eigentlich der beste. Furthermore, one million plastic bottles and plastic bags are used every minute in Germany, and 50% of the plastic is used only once. Germany holds the world record of plastic consumed per citizen per year. In 2018, 7,930 tons of plastic waste was used in Mannheim alone. That's 259 kilograms of plastic per citizen. Even if Germany is known to be environmentally conscious and as a master of recycling, dealing with plastic waste can be challenging. Es gibt verschiedene Sorten von Plastik. Die einen können nicht mit dem recycelt werden und, und, und ja, weil die andere Schmelztrade haben und so weiter. Ja. Und ähm, da ist es eigentlich so, dass das meistens dann verbrannt wird ja, oder nur ein kleiner Teil von dem Plastik recycelt wird. 100,000 tons of German plastic waste is shipped to Malaysia each year in illegal garbage factories. These facilities do not have the capability to recycle all of the waste from various countries and end up dumping it in the ocean. A plastic-filled ocean leads to the endangerment of several wildlife species who thrive on a clean ocean, without plastic packaging in their stomachs and in their homes. In 2017, German companies report that 46.7% of plastic waste was recycled. But in German statistics, companies only have to say the waste has been recycled, but not where it has been recycled. In the ocean? Can this really be considered recycling? This yearly plastic waste by humans could circle the earth four times. You have to imagine that every single piece of plastic ever made still exists and will continue to exist for at least 500 years sometimes up to 1,000. For example, when Leonardo da Vinci was painting the Mona Lisa and sipping water from a plastic bottle, the bottle would still exist and continue to exist for another 450 years. Plastic pollution is not only dangerous for the oceans and animals, but also for human health. Recent studies have found that microplastic in the human body can make us sick and represent a certain risk for cancer. These indicators point a need to reduce the use of plastic for the sake of the earth and our own health. But 
how can we avoid the use of plastic? Everywhere you go, the train station, school, work, shopping, the gym, we see, use, and rely on plastic for our everyday lives. To change something, the Café AO at the University of Mannheim set up a cup lunting project. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen diese Aktion Wäscherfasten starten. Wir haben dann im Aktionszeitraum bzw. in der Fastenzeit bis zum 18.04. einfach alle paar Wäsche bei uns im Bistro EO weggenommen und ähm, an, an der Bar dann quasi zum Verkauf angeboten für 20 Cent. Mhm. In dem Aktionszeitraum ist dann der Kaffee auch für 10 Cent günstiger zu haben. Wir bieten natürlich dann auch Tassen an. Mhm. Dementsprechend auch ähm, bleibt dein Becher Treubecher, Mehrwegbecher. Dieses System ist halt da, dass man sich einmal diesen Becher kauft. Man kann ihn dann in den verschiedenen Außenstellen, auch so wie in Heidelberg, abgeben, kriegt seine Pfandmarke kann mit der Pfandmarke in den nächsten Laden oder ins nächste Cafeteria gehen, bekommt wieder einen frischen Becher, den man befüllen kann. Also man muss diesen Becher auch nicht immer mit rumtragen. The Belaim Dynam Becher Troy Cup is a project by the city of Mannheim in cooperation with the Climate Protection Agency Mannheim. The cup can be purchased for 4 euros in any cafe at the university, as well as Cafe L3, Bakery Gertz, Starbucks, and in over 50 other stores. The feedback of the students showed that changing something is not that difficult. Eine Studentin ist natürlich so am ersten Tag, wo die in dieser Aktion gestartet ist, am 6.3. ist es natürlich so, der Student ist natürlich ein Gewohnheitsmensch und sucht dann seinen Becher. Und es wurde natürlich auch im Vorfeld auch überall ähm, ausgelobt und ausgepriesen, dass wir damit starten. Da war erstmal so ein bisschen shocking, ja, aber wenn man das dann erklärt hat, warum und wieso, ist es durchweg positiv angenommen worden. Also es gab keinen, der jetzt sich beschwert hat, mein, ich möchte mal ein paar Becher haben. Es waren auch ein paar, die sagen, okay, ich bin jetzt nur einen Tag da, für mich lohnt sich dieses System nicht. Die haben dann eine Tasse genommen oder haben sich dann halt dann ein paar Becher gekauft. Also letzten Endes ist es natürlich schon auch eine Entscheidung von, von den Kunden und von den Gästen. Ähm, also da, da muss natürlich schon auch äh, so ein bisschen die, die Initiative halt äh, kommen, ähm, das dann auch wirklich anzunehmen. Ne? Genau, weil wir sind ja eigentlich die Ausführenden dann. Ja? <lacht> Ihr stoßt es an, wir führen es aus und da muss natürlich dementsprechend auch von euch dann was kommen. Ne? Aber das kriegt man dann schon hin. Projects such as the cup blunting at the Cafe AO show that people are willing to change something. The organization Kuste Gegen Plastik is another company who agrees with this notion and has created the smartphone application Replace Plastic. The app allows customers to scan products which they would prefer to purchase without plastic packaging and directly communicate this desire to the companies producing them. To date, app users on average send 3,000 product scans every day. 30,000 emails have been sent to more than 4,000 product vendors to remind them that plastic-free packaging is desired. Some companies already understand the importance of reducing plastic packaging. Iglo is one of these companies. Our aim for the future regarding packaging is to reduce massive the leftover plastic material we use uh, on one hand, but we want to go for um, single products, so for example, no composite materials, uh, it should be either paper or recycled aluminium, um, so that every product uh, package uh, can be recycled easily uh, and reused in the future as well. The interesting side is that uh, the consumers uh, really have a high desire for recycled materials or the material can be recycled and it's, it's very sustainable but in fact if there are higher costs regarding sustainability uh, they are not willing yet to pay for it um, so it's just a high wish list but uh, not a, to pay for it. Companies like the BASF are currently working on solutions for a more sustainable world. Together with 30 other companies, they are part of the Alliance to End Plastic Waste. They have developed a chemical recycling process called ChemCycling, which can solve the problem of mixed plastic waste, which can currently not be recycled. Plastic waste, which is otherwise very difficult to recycle, will be transformed into chemical feedstock, which can then be manufactured into new recycled products. 
Secondly, they are making their portfolio more sustainable by developing alternative products, like the EcoVio products, which are biodegradable polymers made out of sugar derivatives. These products are serving the need for renewable content. They are biodegradable and can be decomposed in a municipal composting facility. The German packaging law, effective January 1, 2019, encourages companies to produce less plastic waste and to utilize recyclable materials, with the goal to reach a target of 63% recyclable packaging in 2022. BASF solutions are one way to help reach these targets. Another important aim for the BASF is to reduce their CO2 emissions. Perhaps there are greater issues to address with regards to plastic packaging, like how it is recycled. The recycling process is heavily dependent on fossil fuel energy. A cleaner way to do it, however, would be with renewable sources of energy. The combination of renewable energy and more recycling solutions, like those presented by the BASF, will help reduce our overall carbon footprint. We know that companies have the power to change something, but so do politicians. As consumers, we can demand our governments for safer plastic in our food products and regulations for the use of plastic packaging. For example, in 1978, the Danish government introduced a resource tax for plastic, meaning that companies must pay taxes based on the volumes and weights of plastics used in products which they sell. The goal of this tax was to decrease waste and increase the use of recyclable package in products. Not only do politicians and companies have the power to make meaningful change, but so do consumers themselves. One trend in the sustainability sphere is grocery shopping in a nude supermarket, in the sense that you bring your own reusable packaging, like the one in Mannheim, Eddie's Unverpackt Laden. So the thing what is special about our uh, store is that we offer products uh, package free, so when people can, can come with their jar and they buy products um, package free. So that's, that's I think, say, uh, what makes us different from, from other stores. And as well, we offer uh, products uh, for zero waste uh, lifestyle. Our concept bases on, on the fact that we reduce in, in, in all over the supply chain the, the amount of, of a, a package, but still we have um, in some areas um, products that we get in, in, in plastic bags, but these are huge bags, so they, they have an amount like 20 kilos or 25 kilos, so uh, in total we have um, like 60% or 70% less um, plastic than if people would go to normal stores. So it's a little bit um, um, more expensive, but it, the end, and in the end it depends on your lifestyle. Eddie's opened in 2018 and has gotten a lot of positive feedback to date. The owner, Eddie, has some recommendations for people who want to adopt a more zero-waste lifestyle. If you go to like supermarkets or so on, you just try to avoid the, the, the bags, plastic bags, take your own, bring your own bags, go to the farmer's market, so start with the little things. Reducing plastic waste in your own life can be achieved with little steps. For example, bringing your own bag to the supermarket or shopping at a local farmer's market where sellers often offer their products package free. Small steps like bringing your own bag to the supermarket can have a great impact. For example, the use of plastic bags in Germany decreased about 33% as a result of the 2016 laws, which require shops to charge customers for plastic bags. Taking actions can also have high impacts. This can be proven by the results of the cup lunting project at the AO, which successfully decreased the use of coffee to go cups by 20%. Furthermore, the sale of the reusable cup, Beleib Dynam Beschutzloy, have increased significantly. In all cafeterias of the university, 450 reusable cups were sold in the first two months of the year. In the duration of the project, coffee sales also increased by 10%. The numbers prove that people are aware of the problem and are willing to change their habits for a more sustainable world. We are a small country. It's not the awareness should also be in, in, the, in the upcoming new industry. So like China, India, because if you go there, still they have uh, the, the, the average of um, waste they produce per person is less than in Europe, but, but if they're starting 
consuming like we do, uh, there's a huge potential of, of a lot of waste. So I think that's something that, that we don't have in our heads, but I think the politics should think about it. Aber ich sehe halt äh, die Verantwortung auch ähm, weltweit, global, ja, ja. weil äh, wenn, wir können noch so viel Müll vermeiden, wenn zum Beispiel dann äh, in Indien die LKWs alles in das, ins Meer kippen, ja, und durch die Strömung und so weiter zieht es ja durch das Ganze, ja, das ist halt immer das Problem, ja, diese Länder müssten halt dementsprechend dann auch ja. mitarbeiten, ne? weil Deutschland ist ja wirklich nur, ja, ein Stecknadelkopf auf der Weltkarte. Und letzten Endes ist halt, ähm, oder sind wir als, Gemein, äh, als Gemeinschaft natürlich auch dafür verantwortlich. Und wir sind jetzt in so einer äh, Gesellschaft, äh, es wird nichts mehr repariert, es wird einfach entsorgt. Es geht äh, nicht nur bei Kaffeebechern und Plastik, sondern auch bei Elektrogeräten und 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 ja, äh, schon los. Ja. Also es hat, macht gar keinen Sinn mehr, etwas zu reparieren, sondern es wird einfach entsorgt. Ja. Da wird sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt entsorgt wird, ob es verbrannt wird, was da eigentlich. Nachteile für die Umwelt sind oder wo es hingeschickt wird zum Entsorgen. Und das sind die Sachen, die für mich halt wichtig sind, dass man sich einfach nochmal ähm, selber reflektiert und sagt, wo kann ich Müll vermeiden, wo kann ich Plastikmüll vermeiden ja, und bei sich selber anfängt und sich einfach nochmal Gedanken macht, äh, wie ist denn mein Verhalten, ja, um von dieser Wegwerfgesellschaft noch wegzukommen zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ja, das sind die, die kleinen Dinge, denke ich, die, die dann das große Ganze ausmachen. Wir, wir wünschen uns natürlich, äh, denke ich alle, <lacht> einfach ähm, dadurch äh, für die Umwelt was, was Gutes zu tun. It's, it's a rethinking that has, or a process that has, that has to start in, in our society. Um, if everybody does a little, in the end the effect will be big. Das ist auch für mich ganz wichtig, auch weil ich habe auch Kinder. Und ich möchte dir natürlich auch, dass die noch eine schöne Zukunft haben ja, und nicht über Müllberge steigen müssen. Ja, yeah, clean beaches and uh, clean seas. A better, a better world, I would say. Plastic free is a great illusion, because there are so many benefits of plastic. But the way how we handle plastic is crucial for our future and for our environment. By reducing plastic, I believe that we can contribute to a healthier lives and a happier planet. Um, so, in a nutshell, I guess we could um, achieve a better environment, a healthier planet, as well as a better health for ourselves through the reduction of um, plastic. By reducing plastic in our daily lives and talking about it to our friends, we actually share the knowledge about this issue and from narrowing comes caring and from caring comes change. A simpler lifestyle and more respect for our earth. I think it's going to teach us to be a lot more resourceful and appreciate what we have a lot more by looking after things instead of letting plastic allow us to kind of treat things like trash all the time. We're going to have less plastic waste and hopefully we're going to focus more on the biodegradable packaging. We can invest in the longevity of our planet. We can reduce the speed of global warming and save the planet for the next generation.